Hello friends, welcome to Delhi Career Group. My name is Munish. Today in this video, we are going to discuss about the MBT Arjun Mark 1 8 tank, which was recently very important in news. Our country's Prime Minister has handed the army chief to hand over the army to imbibe into the army. कैसे ये न्यूज़ में आया क्या इसके प्रावधान है वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे और इसके साथ साथ कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत इसको मैन्युफैक्चर किया गया है और कहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया है एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विल बी द फीचर्स ऑफ टैंक्स हमारे देश के अंदर जितने भी टैंक्स हैं कहीं ना कहीं समय कॉमन फीचर्स आते हैं बहुत सारे so, जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कॉमन होते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट्स प्रोसीड नाउ इन द डिटेल पार्ट द वेरी वर्स्ट थिंग ऑन फोर्टीन फेब टू हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मिशन नरेंद्र मोदी उन्होंने हमारे आर्मी चीफ जनरल एम एम नराव ने उनको हैंड ओवर किया है अ बंच ऑफ 118 अर्जुन मार्क वन एट टैंक्स अब यहाँ पे एक जानने वाली चीज़ है इट इज़ अ एमबीटी कैटेगरी मेन बैटल्स टैंक मूविंग फर्दर हमारे देश के अंदर ही इसको मैन्युफैक्चर किया गया है द लोकेशन इज कॉल्ड अवाडी प्लीज रिमेंबर दिस दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अवाडी और ये लोकेशन है चेन्नई के अंदर यहाँ पर हमारी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है इट इज़ कॉल्ड एज हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जहाँ पे ये सब मैन्युफैक्चर होता है और हमारे देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है दैट इज मेक इन इंडिया इस स्कीम के तहत इसको मैन्युफैक्चर किया गया इंडिया के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा जो डिफेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनका नंबर ज़रूर याद रखिएगा जैसे अभी हमारे प्रेजेंट आर्मी चीफ है जनरल एम एम नराव ने तो उनका नंबर है ट्वेंटी हमारे देश के पहले आर्मी चीफ थे जनरल के एम करियप्पा and he became the army chief in 1949 and that's why the day when he was made the army chief first time that day is celebrated as indian army day on 15 january every year so 28th army chief of india is general manoj mukund rao ne moving further jo arjun mark 1 a tank hai iske bahut sare important features hain wo sab hum detail mein discuss karenge usse pehle ek aur cheez hamare desh ke andar army ke paas teen categories ke main tanks aate hain अगर हम सबसे पहले बात करते हैं दैट इज टी सेवेंटी टू उसका नाम रखा गया है अजया द सेकेंड वन इज टी नाइनटी जिनका नाम रखा गया है भीष्मा एंड द लास्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम बी टी कैटेगरी मेन बैटल्स टैंक दैट इज कॉल्ड एज दिस वन ओनली दैट इज अर्जुन मार्क वन ए टैंक नो लेट्स अंडरस्टैंड दी वेरियस फीचर्स ऑफ द टैंक्स द वेरी फर्स्ट थिंग देखिए जो टैंक है उसका जो बेस होता है उसको बोलते हैं हल एज यू कैन सी हेयर इट इज कॉल्ड एज हल जहाँ पे चेन होता है उसके ऊपर जो एरिया होता है जो 360 डिग्री रिवॉल्व करता है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूरेट इट इज कॉल्ड एज ट्यूरेट और जो ट्यूरेट होता है उसी के ऊपर दो और इंपॉर्टेंट चीज लगी होती हैं जिसको एक बोलते हैं बैरल एंड द अदर इज कॉल्ड एज मशीन गन न मूविंग फर्दर जो हल होता है उसके अंदर चार इंडिविजुअल्स की बैठने की कैपेसिटी है द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ड्राइवर जो सबसे फ्रंट में होता है सेंटर में और वो वन डिग्री के आसपास आगे मैन्यूवर करके पूरा व्यू कर सकता है थ्रू पेरिसको द सेकेंड वन इज दी कमांडर कमांडर जो होता है वो ड्राइवर के एकदम पीछे बैठता है और जो ड्राइवर की जो सीट होती है वो अलाइंड होती है दैट इज नॉट डायरेक्टली टू सेट इट इज लिटिल अलाइंड जबकि जो कमांडर है उनकी प्लेस जो है दैट इज जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर ओनली बट एट द राइट साइड उनके भी वहाँ पर जो सामने व्यूइंग प्लेस है वहाँ पर उनके भी पेरिस्कोप लगा होता है बट देर इज नो नीड टू व्यू थ्रू दैट आउटसाइड बिकॉज उनका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ट्यूरेट के अंडर आता है जो कि थ्री सिक्सटी डिग्री रिवॉल्व भी मैन्यूवर भी करता है Now the third place is of gunman. Gunman जो होता है वो एकदम कमांडर के पीछे होता है एंड जो गनमैन होता है वो बाहर भी निकलता है हालांकि उसके आगे एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर जो कि उनको बचाती है किसी भी गन शॉट से एंड द होल अर्जुन टैंक दैट इज डबल लेयर्ड ये डबल लेयर्ड है इट इज मेड एज मोर एक्सट्रीमली सेफ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन ऑल्सो जो कि गनमैन होता है उसके पास ट्वेल्व पॉइंट सेवन एम एम प्लीज रिमेंबर दिस ट्वेल्व पॉइंट सेवन एम एम की एंटी एयरक्राफ्ट गन दे रखी है सो प्लीज रिमेंबर दिस एकदम उसी के साथ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आके पीछे देर इज अ प्लेस फॉर कॉल्ड एस लोडर और जो लोडर होता है उसका काम है जो भी एम्यूनेशन रॉकेट्स होते हैं जो भी एम्यूनेशन होता है उसको लोड करना जो कि बैरल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली फायर आउट होता है सो दीज वर दी वेरियस प्रोस्पेक्ट विच वर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द बेस दैट इज कॉल्ड हल और ट्यूरेट जो कि लोकेशन स्पेसिफिक करता है फोर इंडिविजुअल्स की मूविंग फर्दर The next important thing that is the feature is called as smoke discharger. देखिए कैमोफ्लेज होता है जब भी जंग लगता है फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा तो 1971 की हमारी जो वॉर है पाकिस्तान के साथ उसमें टैंक्स को यूज़ किया गया था एट एक्सट्रीम लेवल ऑल्सो 
सो कैमोफ्लेज होता क्या है कैमोफ्लेज होता है जो टैंक्स हैं उनको हाइड करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है यूजुअली जब जंगल्स में होते हैं जंगल के अंदर जो पेड़ होते हैं वृक्ष होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं उनको हाइड करने के लिए हेल्प करते हैं लेकिन एक नई फैसिलिटी जो इस टैंक के अंदर ऐड की गई है दैट इज़ कॉल्ड एज स्मोक डिस्चार्जर प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ कॉल्ड एज स्मोक डिस्चार्जर यू कैन सी हेयर स्मोक डिस्चार्जर क्या करता है वहाँ से स्मोक डिस्चार्ज आउट होगा और एकदम से आसपास धुआं कर देगा एंड मेनली दिस फीचर इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन द डेजर्ट एरियाज रेगिस्तान के एरियाज में ये बहुत काम आएगा क्योंकि आसपास कुछ होता नहीं है तो दुश्मन को चकमा देने के लिए जो स्मोक डिस्चार्जर है वो हेल्प करेगा धुआं छोड़कर वहाँ से बच निकलने में सो so, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट दैट हैज बिन इम्बाइब्ड इन टू अर्जुन माकू ने टैंक एज दैट इज कॉल्ड एज माइंड प्लगर यहाँ पे आप देख सकते हैं माइन प्लगर्स ये कहीं ना कहीं टीथ्स की तरह होते हैं देखिए जो हल होता है एकदम आगे उसके फ्रंट साइड में ये टीथ्स की तरह काम करते हैं यूजुअली क्या होता है टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए माइंस का इस्तेमाल होता है जो दुश्मन होते हैं वो माइंस को बिछाते हैं तो माइन से बचना बहुत मुश्किल होता था लेकिन इस टैंक के अंदर अब ये माइन प्लगर का फीचर ऐड किया गया माइन प्लगर है क्या जो कि हल होता है उसके आगे टीथ्स की तरह होते हैं और एकदम उसके पीछे सेंसर्स होते हैं जिनमें इंफ्रा रेडिएशन का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है सेंसर जो है वो सामने लैंड पे स्कैनिंग करेगा बाय लीविंग द रेडिएशंस और रेडिएशन से पता लगेगा कि आगे कोई माइन तो नहीं पड़ा हुआ है अगर माइन पड़ा है तो जो माइन प्लगर है वो नीचे होगा ग्राउंड पर उसको लीव आउन किया जाएगा और वो माइन को निकाल कर साइड फेंक देगा कुछ ऐसे एंड दैट विल बी यूज टू एक्सट्रैक्ट आउट दी माइंड एंड मेकिंग द पैसेज सेफ और रास्ता साफ करने के लिए हेल्प करेगा सो so, ये एक बहुत ही नया फीचर है जो कि आने वाले टाइम पे हमारे आर्मी के जो टैंक्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज एन बी सी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स देखिए वो सब फीचर्स भी इस टैंक के अंदर ऐड किए गए हैं दैट इट कैन कैरी वेरी ईजिली इसमें सबसे ऊपर जो स्कल है इसका दैट इज ट्यूरेट ट्यूरेट के आसपास चार सेंसर लगाए गए हैं एज यू कैन सी है दीज आर दी फोर सेंसर्स जो कि आसपास अगर मान लीजिए कहीं पे भी केमिकल वेपन का अटैक होता है कोई धुआं है तो वो धुआं अंदर जाके जो चार इंडिविजुअल्स बैठे हैं उसके अंदर उनको नुकसान ना पहुँचाए उसको बाहरी फिल्टर कर देगा जो उसका जहरीला पार्ट उसको बाहर रखेगा सो दैट इट डज नॉट एंटर इन द टैंक ऑनली विच विल डिस्ट्रॉय दी पीपल इन जो कि उनको नुकसान पहुँचाए एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला है दैट इज़ दी एंटी रॉकेट सिस्टम एंटी रॉकेट सिस्टम है क्या देखिए जो बैरल होता है उसके अंदर जो एमिनेशन भरे हुए रॉकेट्स हैं वो डाले जाते हैं देखिए यहाँ पे मान लीजिए देर इज़ अ आर रॉकेट जो यहाँ पे ये आ रहा है आर रॉकेट अटैक करने के लिए टैंक को और टैंक से जो है एमिनेशन भरा रॉकेट भी आ रहा है वेन दे बोथ विल कम नियर टू ईच अदर जो टैंक का रॉकेट एकदम पास आगे ब्लास्ट आउट हो जाएगा और वो सामने वाले एनिमी का जो उसने रॉकेट छोड़ा था उसको डिस्ट्रॉय कर देगा सो ओवरऑल द थिंग टू से इज कहीं ना कहीं ये टैंक बहुत ही सेफ है सिक्योर है जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी डिस्कस्ड हेयर रिगार्डिंग द फीचर ऑफ दिस टैंक इज दी नाइट फीचर्स देखिए रात के टाइम पे भी ये टैंक बहुत हेल्पफुल है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका थर्मल इमेजिंग का एनिमीज को रात के टाइम पे डिटेक्ट करने के लिए एज यू कैन सी हेयर इसके आगे थर्मल इमेजिंग कैमराज लगे होते हैं जो कि एनिमीज को स्कैन कर सकते हैं इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द एनिमीज और दूसरी चीज़ है इसके अंदर इंफ्रा के जो कैमराज हैं वो भी हैं एंड दे विल ऑल्सो बी हेल्पिंग इन डिटेक्शन ऑफ द एनिमीज वेरी ईजिली सो यू कैन सी द डिफरेंस हेयर वन इज ऑफ द थर्मल इमेजिंग एंड द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द इंफ्रा रेड रेडिएशन कैमराज विच आर गोइंग टू हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनिमीज एट द पॉइंट नाउ सो दीज ऑल वर दी वेरी वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स रिलेटेड टू दिस टैंक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका वेट नियर अबाउट 68 एट टन इसका जो वेट है दैट इज 68 एट टन एंड दैट्स वेरी हैवी इसको किसी भी जो नॉर्मल हमारा ट्रांसपोर्ट मैथड है वहाँ से उसके थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता इसके लिए स्पेशल व्हीकल बनाना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एक सबसे बड़ी चीज़ इसकी जो स्पीड है द स्पीड इज़ नियर अबाउट सेवेंटी किलोमीटर पर आवर एक घंटे के अंदर सेवेंटी किलोमीटर का डिस्टेंस से पूरा कर सकता है सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना है सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वीडियो 